yesterday's class, what we discussed was um, our inhibitors, uh, competitive inhibition, non-competitive inhibition, and we talked about end product inhibition. We also looked at how inhibitors are one of the factors which are affecting what the enzyme activity. So we said that in competitive inhibition, the KM, the affinity of the enzyme, that is affected, which means that the enzyme's affinity in competitive inhibition is reduced meaning that the KM value, the Michaelis Menten constant through which we determine the affinity of an enzyme, that is increased. However, the Vmax, the maximum rate of reaction of an enzyme's activity, that remains same in competitive inhibition. Now, talking about non-competitive inhibition, there is a fair reduction. There is a great reduction between the Vmax value. Why? Because the enzyme substrate complexes can no longer form because our enzyme's active site shape is changed. Because the enzyme's uh, active site is changed, um, there are no the reaction is basically tempered. It's halted, and the Vmax uh, is not reached at the level as it was reaching before. Because the shape of the enzyme is changed, and the substrates can no longer uh, bind to the active site. Then we talked about end product inhibition. That that how in metabolic reactions, we have chain reactions. One reaction is linked to the another reaction. So the substrate of one reaction becomes the product, and that product becomes the substrate of another reaction. And so far, the entire uh, metabolic reaction, what happens is that whatever is the end product, for example, product number four in this case was the end product. This goes at the first enzyme binds to its allosteric side or another side other than the active side. And what it does is it causes a change in the active site's original shape, inhibiting the substrate molecule from binding to the active site of enzyme. So because this process, the starting point is halted, it is stopped, it can no longer take place, this entire route is also blocked. So this is called end product inhibition or it is also called feedback inhibition. Now, today we would be talking about immobilized enzymes. Now, what do we mean by immobilized enzymes? Now, enzymes are what? Enzymes, we know they are globular proteins. And let's recall quickly the characteristics or the properties of globular proteins. They are soluble and they are sensitive. To changes in pH and temperature. Now, what immobilized enzymes are? Immobilized enzymes are like mobility mobility is when something is free to move, right? So, agar aap ek cheez ko, uh, ek, uh, for example, there's this person. One person can freely move about wherever he or she is. And if you lock that person up, mobility limit So enzymes are in free form mein, ke kehte hain, free form mein, they are completely you know free to move and go hum solution unko mix kar sakte hain, um, environment unko mix kar sakte hain, jo bhi reaction environment hai. However, immobilized enzymes mein hum kya karte hain? that enzymes have been fixed to a surface or they are trapped inside beads of agar gel. Which means that we have, for example, we have a bead. Okay? We have basically our enzyme molecule is trapped in that bead. So now we have the mobility of the enzyme, the movement of the enzyme, we have limited it. Within a bead, we have trapped it. This method of immobilizing enzyme, which method is called? We call it entrapment method. Many methods are there. जो होते हैं एब्जॉर्प्शन होता है कोवेलेंट प्रोसेसिंग बॉन्डिंग होता है एंट्रैपमेंट होता है हमारे सरफेस में जो प्रैक्टिकल स्किल या हमारे कहते हैं पीटी में या फिर हमारे पी2 पी1 नॉलेज के लिए जो हमारा मेजर वे ऑफ इमोबिलाइजिंग दैट वी हैव टू स्टडी इज व्हाट इट्स एंट्रैपमेंट सो जस्ट फॉर व्हाइल वी विल गो ओवर हाउ दिस थिंग वर्क्स सो लेट्स अंडरस्टैंड होता ये है कि हमारे पास एंजाइम ग्लोबिन के सॉल्युबल प्रोटीन्स हैं ठीक है एंड वो क्या हम उनको करते हैं हम उनको कैद कर लेते हैं हम उनको बाउंड कर देते हैं एक सरफेस से या हम उनको ट्रैप कर लेते हैं एक बीड एक बाउंड्री के अंदर एंड वो जो भी मटेरियल होता है जिससे वो फिक्स्ड होते हैं जिसमें वो ट्रैप होते हैं वो किस किस्म का मिक्सचर होता है वो किस किस्म का सब्सटेंस होता है किस किस्म का मटेरियल होता है इट इज इनर्ट एंड इट इज एन इनसॉलिबल मटेरियल नाउ व्हाई आर वी कॉलिंग और व्हाई डू वी रिक्वायर एन इनर्ट एंड एन इनसॉलिबल मटेरियल 
we need an inert material because so that it does not take part in the enzyme substrate reaction. Okay. So inert is necessary. And insoluble hona is necessary so uh, when we are studying the reasons that why we need to immobilize an enzyme, we have to say that basically enzyme, we do not want to lose the enzyme in the aqueous environment. We do not want to product the product with the product. We do not want to aqueous environment. If we are a water-based environment in the reaction lab, we do not want to lose the enzyme. Who is losing it? Who is losing it? Who is losing it? Who is losing it? So we want to save our enzyme. Why? So that we can reuse it. Why do we want to reuse the enzyme? We'll just talk about that in detail in just a minute. But insoluble material cube. So that the enzyme does not dissolve and can be reused. Now, for example, let's first understand uh, the methodology, how to immobilize an enzyme. So, we have a cheese that we call sodium alginate. So, we have a substance called sodium alginate. Now, with sodium alginate, sodium alginate has a solution type of mixture. Okay? हमारे पास से सोडियम एल्जिनेट के साथ हम किसको मिक्स कर देते हैं किसको स्टेर कर देते हैं हमारी एंजाइम को जो भी एंजाइम जिसको हमें मोबिलाइज करना है एंजाइम दैट वी आर ट्राइंग टू मोबिलाइज हम उसमें क्या कर रहे होते हैं हम उसके साथ एंजाइम को रिएक्ट करा देते हैं um, हम सोडियम रिएक्ट नहीं कराते हम बेसिकली सोडियम एल्जिनेट सॉल्यूशन में अपनी एंजाइम को जिसको हमें इमोबिलाइज uh, करना होता है जिसको हमें ट्रैप करना होता है हम उन दोनों को मिक्स कर देते हैं ठीक है सो वी हैव मिक्स्ड द एंजाइम एंड द सोडियम एल्जिनेट नाउ वंस वी फॉर्म दिस मिक्सचर हम इस मिक्सचर को क्या कर लेते हैं हम एक सिरिंज में फॉर एग्जांपल ये मेरा बीकर है इस बीकर में मेरे पास सोडियम एल्जिनेट है और मेरे पास लेट मी सो दिस इज माय सोडियम एल्जिनेट और इस सोडियम एल्जिनेट में आई हैव व्हाट आई हैव माय एंजाइम मॉलिक्यूल्स अब हम एक सिरिंज लेंगे और इस सिरिंज में हम एक मिक्सचर को ड्रॉ कर लेंगे सो दिस मिक्सचर इज देन ड्रॉन इनटू अ सिरिंज नाउ व्हाट हैपेंस इज कि हमारे पास एक बीकर होता है एक और बीकर बेसिकली उस बीकर में क्या होता है उस बीकर में सॉल्यूशन होती है कैल्शियम क्लोराइड की दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ व्हाट दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड हमारे पास ये जो मिक्सचर होता है सोडियम एल्जिनेट और एंजाइम का जो हमें जिसको इमोबिलाइज करना है जिसको हमें ट्रैप करना है हम उस एंजाइम और सोडियम एल्जिनेट की मिक्सचर को ड्रॉप बाय ड्रॉप कैल्शियम क्लोराइड के मिक्सचर में डालते हैं अब होता है क्या होता ये है कि हमारे पास इस सॉल्यूशन में कौन से आयंस हैं कैल्शियम 2 प्लस आयंस हैं और Cl माइनस आयंस हैं और हमारे पास यहां से क्या आ रहा है सोडियम प्लस आयन आ रहा है सो व्हाट हैपेंस इज दैट द कैल्शियम आयंस दीस आयंस डिस्प्लेस द सोडियम आयंस फ्रॉम सोडियम एल्जिनेट मिक्सचर बेसिकली एक रिएक्शन होता है हमारे पास सोडियम एल्जिनेट था ठीक है इसको हमने कहां ऐड किया हमने इसको ऐड किया है कैल्शियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन में ठीक है कैल्शियम क्लोराइड के जो एक्वस सॉल्यूशन है उसमें क्या प्रेजेंट है हमारे पास कैल्शियम आयंस दिस कैल्शियम आयन वुड डिस्प्लेस इट विल नॉक ऑफ दिस सोडियम फ्रॉम दिस कंपाउंड एंड व्हाट वी विल फॉर्म वी विल फॉर्म कैल्शियम एल्जिनेट हमारे पास यहां पर एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा now, we have calcium alginate. Kya hota hai? Calcium alginate basically has a gelatinous, gel like, insoluble beads. Ban jata hai. Basically, calcium alginate is a very calcium alginate ki appearance ya, uh, characteristic kya hoti hai? that it form. It is basically a gel like, insoluble 
बीट्स अच्छा लेट्स गो बैक लिटिल बिट हमारे पास होता क्या है हमारे पास होता ये है कि हमारे पास पहले क्या था हमारे पास सोडियम एल्जिनेट सोल्यूशन था सोडियम एल्जिनेट सोल्यूशन में हमने अपनी उस एंजाइम को इंट्रोड्यूस किया जिसको हम इमोबिलाईज करना चाहते हैं इमोबिलाईज का क्या मतलब है किसी भी एंजाइम को एक इनर्ट और इनसोल्यूबल सर्फिस से या इनसोल्यूबल मटीरियल से इनर्ट इनसोल्यूबल मटीरियल से अटैच कर देना क्यों बिकॉज वी डू नॉट वॉन्ट कि हमारी जो एंजाइम है वो लूज हो जाए वो डिजोल्व हो जाए या वो उसमें किसी किस्म का Um, कोई इम्प्योरिटी आकर मिक्स कर जाए हम उसको सेफ रखना चाहते हैं एक दूसरा हम उसको क्या कहते हैं रियूज करना चाहते हैं वाई फॉर एग्जाम्पल इफ आई इंट्रोड्यूस एन एंजाइम मैं कोई लैब में रिएक्शन कर रही हूँ और मैं उस रिएक्शन में एंजाइम को ऐड कर रही हूँ एंजाइम हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं जो कि सोलेबल होते हैं तो मैं अगर एक दफा रिएक्शन में एंजाइम को यूज कर लूंगी तो मैं फिर उसको रीयूज नहीं कर पाऊंगी वाई क्योंकि वो एक्विस एनवायरनमेंट में जाके डिजोल्व हो जाएगी नो एंजाइम्स आर व्हाट एंजाइम्स हमें एक्सट्रैक्ट करनी पड़ती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में से हमें या हमें फॉर एग्जाम्पल अपने हमारी बॉडी में जो नेचुरल एंजाइम्स हैं हम उनको एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं या हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वो एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं या हम एनिमल से वो एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो एंजाइम्स एक तो एक्सट्रैक्ट करना एक बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस है अब अगर हम एंजाइम बार बार एक्सट्रैक्ट करना हमारे लिए फीजेबल नहीं है वाई बिकॉज इट इज टाइम कंज्यूमिंग एंड इट इज कॉस्टली तो हम पहले तो अपना एक्सट्रैक्शन कम से कम करना चाह रहे हैं दूसरा ये कि हम अपनी एंजाइम को हमें पता है कि एंजाइम एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट और कैटलिस्ट क्या होता है इट कैन रिमेन अनचेंज एट द एंड ऑफ द रिएक्शन लेकिन अगर वो चीज डिजोल्व हो जाएगी तो हम उस चीज को क्या कहते हैं वापस से तो नहीं निकाल पाएंगे सोल्यूशन में से सो वॉट वी वॉन्ट टू डू इज दैट हम इस एंजाइम को यूज कर लें और ये अगर एक्वस एनवायरमेंट में भी यूज हो रही है तो वो एक्वस एनवायरमेंट में डिजोल्व ना हो और वो कब होगा कि हम उसको इंट्रैप कर लें या हम उसको सराउंड करवा दें एक इनसोल्यूबल इनर्ट मटेरियल से इसको हम इमोबलाइजेशन कहते हैं या इमोबलाइजिंग एन एंजाइम कहते हैं अब जब ये एंजाइम हमारे पास इमोबलाइज होगी तो हम क्या कर सकते हैं पहली बात ये हमारे पास एक कैल्शियम एल्जिनेट का पीड है इसके अंदर मेरा एंजाइम मोलिक्यूल इंट्रैप्ट है तो एक मेरे पास क्या एडवांटेज हो गई एक मेरे पास ये एडवांटेज हो गई मैं आराम से इसको रियूज कर सकती हूँ देन हमारे पास एंजाइम्स को बार बार क्या कहते हैं एक्सट्रैक्ट करना एक्सपेंसिव प्रोसेस है तो आई एम सेविंग द मनी ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एंजाइम्स अगेन एंड अगेन ओके देन व्हाट आई कैन डू इज अब मेरे पास ये जो एंजाइम है इसके बाहर एक कवरिंग है एक बाउंड्री है एक कैप सा मैंने लगा दिया और वो एक क्या है इनर्ट और इंसोल्यूबल मटेरियल है इफ यू रिमेंबर हमारे पास जो एंजाइम्स हैं दे आर व्हाट यू से देर सेंसिटिव टू पी एच एंड टेम्परेचर अब होता क्या है कि हमें पता है कि हमारे पास हर एंजाइम का एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है अगर मैं अपने ऑप्टिमम टेम्परेचर से टेम्परेचर को एक्सीड कर दूंगी तो मेरी जो एंजाइम है वो डी हो जाएगी अगर वो डी हो जाएगी तो मेरे पास जो uh, मैं अपना एंजाइम कैटेलाइज रिएक्शन करवा रही हूँ वो रिएक्शन प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा व्हाई बिकॉज हमारे पास क्या होगा हमारी एंजाइम काम ही नहीं कर पाएगी ना वी नो दैट टेम्परेचर क्या करता है टेम्परेचर हमारे पास कोलिजन इंक्रीज करवाता है कैसे हमारे पास कैनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही होती है अब कोलिजन जब भी इंक्रीज होती हैं हम केमिकल रिएक्शन में जब हम कोलिजन को इंक्रीज करवा रहे होते हैं तो वन इंक्रीज इन टेम्परेचर हमारे पास जो रिएक्शन है वो इंक्रीज करता है हमारे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है लेकिन हमारे पास एक ये एक लिमिटेशन होती है एनजाइमेटिक रिएक्शन में हमें ज्यादा हम टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर सकते क्योंकि हमारा कोलिजन भले बढ़ जाए कैनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर की इंक्रीज की वजह से लेकिन अगर एंजाइम ही डी हो जाएगी तो हमारे पास वो रिएक्शन प्रोग्रेस ही नहीं कर पाएगा एट हायर टेम्परेचर वाई बिकॉज जो शेप ऑफ द एक्टिव साइड है वो टेम्पर हो जाएगी वो क्या कहते हैं डी हो जाएगी तो हमारा रिएक्शन नहीं हो रहा तो बहुत ज्यादा हम टेम्परेचर इंक्रीज करके अपनी कोलिजन और रेट ऑफ रिएक्शन को नहीं बढ़ा सकते तो ये एक लिमिटिंग फैक्टर था हमारे लिए बट अब क्या है अब एंजाइम के ऊपर एक कवरिंग है एक कोट है एक प्रोटेक्शन है एक इनर्ट इंसॉल्यूबल मटीरियल लगा हुआ है तो इस इनर्ट इंसॉल्यूबल मटेरियल की वजह से हमारी जो एंजाइम है ना वो थोड़ी ज्यादा स्टेबल हो जाती है इट बिकम्स लेस सेंसिटिव टू पीएच एंड टेम्परेचर चेंजेस तो हमारे पास क्योंकि एक प्रोटेक्टिव कवरिंग आ गई है एंजाइम के ऊपर तो वो उतना इजीली डी नहीं होती टेम्परेचर इंक्रीज की वजह से 
सो दे बिकम रोबस्ट लेकिन जो हम वर्ड यूज करते हैं वो हम कहते हैं रोबस्ट हो जाते हैं या ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं तो हमारे पास दूसरा तीसरा जो बेनिफिट हमें एडवांटेज हमें इमोबलाइजिंग एंड एंजाइम से मिल रहा है वो क्या है इट इज दैट हमारे पास हम रियूज कर सकते हैं एंजाइम को हम अपनी कॉस्ट सेव कर रहे हैं फिर उसके बाद ये है दैट एंजाइम्स बिकम मोर स्टेबल टू पी एच एंड टेम्परेचर चेंजेस बिकॉज इट इज हार्डो टू चेंज द टेस्ट्री स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम अच्छा जी तो लेट मी शो दिस थ्रू अ ग्राफ इज वेल सो इफ यू कुड लुक एट दिस ग्राफ ओवर हेयर हमारे पास जो रेड कर्व है यहाँ पर वो किस चीज का है वो हमारे पास रेड कर्व जो है वो एक फ्री एंजाइम का है एक ऐसी एंजाइम जो कि इमोबलाइज नहीं है जो कि हमारे पास प्रोटेक्टेड नहीं है वो हमारे पास एक नॉर्मल एंजाइम है अब वट डू यू सी ओपर हेयर इज बट हमारे पास डी किस पॉइंट के बाद से शुरू हो रही है हमारे पास डी नेचुरेशन डिग्री सेल्सियस के बाद से शुरू हो रही है इस फ्री uh, एंजाइम के लिए लेकिन ऑन द कॉन्ट्री अगर हम देखें एक इमोबलाइज एंजाइम की जो डीनेचुरेशन है वो 50 डिग्री सेल्सियस के बाद हमारी क्या कहते हैं स्टार्ट हो रही है इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस है और इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर यहाँ पर 50 डिग्री सेल्सियस है ना इफ यू नोटिस वन थिंग इस एंजाइम की जो हमारी फ्री एंजाइम है इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन जो बिल्कुल जीरो के पास आ रहा है वो किस टेम्परेचर पे आ रहा है वो सिक्सटी पर आ रहा है उसी सिक्सटी पर अगर हम अपनी इमोबलाइज एंजाइम का रेट ऑफ रिएक्शन देखें तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन फिर भी किसी हद तक जीरो से कहीं ऊपर है तो हमारे पास जो इमोबलाइज एंजाइम होते हैं वो बिकॉज ऑफ अ प्रोटेक्टिव लेयर बिकॉज ऑफ एन इनर्ट इन सोल्यूबल सर्फिस अराउंड दैम उनका जो सेंसिटिविटी टू इट्स पी एच एंड टेम्परेचर चेंजेस होती है वो किसी हद तक कम हो जाती है दे बिकम लेस सेंसिटिव टू पी एच एंड टेम्परेचर चेंजेस एंड दे बिकम मोर स्टेबल मोर रॉबेस्ट बिकॉज ऑफ इमोबलाइजिंग दैम अच्छा जी हमारे पास होता क्या है कि फॉर एग्जाम्पल अब अगर मैंने इस एंजाइम को प्रोटेक्ट कर लिया है इस एंजाइम के इर्द गिर्द एक मैंने बाउंड्री बना ली इसको मैंने इमोबलाइज कर दिया है तो मैं इसको ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकती हूँ वाई बिकॉज फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको एक रिएक्शन में यूज किया ठीक है ये मेरा कोई भी रिएक्शन मिक्सचर है ये मेरे बीड्स हैं ये मेरे कैल्शियम एल्जिनेट बीड्स हैं जिसमें मैंने अपनी एंजाइम को ट्रैप किया हुआ है अब मेरा रिएक्शन हो गया है मेरी प्रोडक्ट बन गई है नाउ मैं अपनी एंजाइम को बहुत ही आराम से बिकॉज ये बीड्स फॉर्म में ना तो मैं अपनी एंजाइम को आराम से इस रिएक्शन मिक्सचर से बाहर निकाल सकती हूँ वंस द रिएक्शन हैज रीच कम्पलीशन और मैं अपनी एंजाइम इन कैल्शियम एल्जिनेट बीड्स को आराम से निकाल सकती हूँ अब इसको अगर मैं आराम से निकाल सकती हूँ तो इसका मतलब यह है कि मेरी जो एंजाइम है वो प्रोडक्ट को कंटेमिनेट नहीं कर रही वो प्रोडक्ट के साथ नहीं जुड़ेगी अगर मैं खाली फ्री एंजाइम को एक्वस एनवायरमेंट में इंट्रोड्यूस कर दे यानी एक एक्वस एनवायरमेंट होता है उसमें मैंने फ्रीली बस एंजाइम का एक मॉलिक्यूल उठा के डाल दिया है तो ऑब्वियसली उस एंजाइम का मॉलिक्यूल जो है मैं उसको बाहर वापस कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकती हूँ क्योंकि सॉल्यूशन में मेरा प्रोडक्ट क्या है और मेरी एंजाइम क्या है अगर वो दोनों डिजोल्व है तो मैं अपनी एंजाइम को प्रोडक्ट से सेपरेट कैसे कर सकती हूँ लेकिन अगर मेरी एंजाइम एल्जिनेट बीड्स में इनक्लोज होगी तो मैं बहुत आराम से उन बीज को निकाल सकती हूँ उनको रिंस कर सकती हूँ उनको वॉश कर सकती हूँ तो एक तो मैं उसको आराम से सेपरेट कर सकती हूँ प्रोडक्ट से मैं अपनी एंजाइम को प्रोडक्ट से सेपरेट कर सकती हूँ मेरी जो एंजाइम है वो कंटेमिनेट नहीं कर रही मेरे प्रोडक्ट को इट इज नॉट एक्टिंग एज एन इम्प्योरिटी इन द प्रोडक्ट मिक्सचर and then once i have taken out that uh, calcium alginate bead which is having that enzyme i can wash it i can purify it and then i can use it again and again and again in uh, different reactions so main kya karu ek to main aaram se i can ensure what can i ensure that the enzyme does not 
contaminate the product and it is easily separated from the product. And the other thing that I can do is that when in VSQ through, I can increase. I'm not increasing, uh, actually, the right word would be that the immobilized enzymes have a larger shelf life. Immobilized enzymes have a larger shelf life. Now, let's understand किसी एग्जाम्पल के थ्रू कि हमारे पास इमोबिलाइज एंजाइम्स हम हमें किस तरह से इंडस्ट्रियल लेवल पर मेडिसिनल लेवल पर या बायोटेक लेवल पर किस तरह से हमें फायदा पहुंचती है अच्छा एनी क्वेश्चन सो फॉर एनी थिंग दैट यू हैव नॉट अंडरस्टोर्ड और यू वांट मी टू रिपीट अबाउट इमोबिलाइज एंजाइम्स एनीथिंग सो लेट्स टेक एन एग्जांपल एंड अंडरस्टैंड हाउ दे आर एप्लीकेबल इन आवर डे टू डे लाइफ प्रोसेसेस आपने सुना होगा कि कुछ लोग हमारे एडगेट जो होते हैं वो लैक्टोज इनटॉलरेंट होता है यानी कि अगर उनकी बॉडी में कोई भी डेली प्रोडक्ट चला रहा है जिसमें लैक्टोज होगी तो उनकी बॉडी फॉरन से उस पर रिएक्ट करेगी उनको ब्लोटिंग हो जाएगी उनको शरीर स्टमक पेन शुरू हो जाएगा इन सम केसेस दे हैव टू बी रश टू द हॉस्पिटल बिकॉज उनकी बॉडी जरा सी भी लैक्टोज की अमाउंट को टॉलरेट नहीं कर सकती ना हमारे जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए हमारी चीज हो गई हमारा मिल्क हो गया योग हो गई इन सब में क्या होता है इन सब में लैक्टोज होता है हमारे सारे डेयरी प्रोडक्ट्स में लैक्टोज होता है Now you must have heard that there is something called a lactose-free milk. A question ये है कि हमारे तो I'm sorry I got disconnected. Okay, so I was saying हम lactose-free milk की बात कर रहे थे कि हमारे पास हम कुछ milk में से क्या remove करा लेते हैं हम milk को lactose-free milk बना देते हैं. Now if you would remember from our previous lectures. कि हमारे पास क्या होता है हमारे पास जो लैक्टोज है इट इज अ डाइसाइड हाउ इज लैक्टोज डाइसाइड लैक्टोज डाइसाइड ऐसे है कि हमारे पास जो लैक्टोज है इट इज मेड अप ऑफ फ्रॉम व्हाट इट इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज सो हमारे पास लैक्टोज इज अ डाइसाइड बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज ना हम करते हैं क्या है कि हमारे पास लैक्टोज से हम ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर सकते हैं कैसे एक एंजाइम होती है जिसको हम कहते हैं लैक्टेज नाउ लैक्टेज इज एन एंजाइम विच कैन डू द हाइड्रोलिस ऑफ लैक्टोज और वो लैक्टोज को ब्रेक डाउन कर सकते हैं ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तो हमारे पास जो हमारे पेशेंट्स होते हैं जो कि लैक्टोज इंटॉलरेंट पेशेंट्स होते हैं वो लैक्टोज कंज्यूम नहीं कर सकते तो अगर हम उस लैक्टोज को हमारे मिल्क के अंदर जो लैक्टोज प्रेजेंट है उसमें हम लैक्टेज इंट्रोड्यूस करवाते हैं और उसमें अगर हम लैक्टेज इंट्रोड्यूस करवा देंगे तो हमारे मिल्क के अंदर जितने की भी हमारी लैक्टोज मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे के सारे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में तो ऑब्वियसली अब हमारे पास लैक्टोज बचा ही नहीं है उस मिल्क के अंदर क्यों क्योंकि सारे का सारा जो लैक्टोज है वो अपने मोनोमेज अपने मोनोसैक्राइड में कन्वर्ट हो गया है विच इज ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज ना अगर मैं मिल्क लू ये मेरे पास एक मिल्क है इसके अंदर और मैं इस मिल्क में फ्री लैक्टोज ऐड कर दू सॉरी फ्री लैक्टेज एंजाइम ऐड कर दू टू कन्वर्ट ऑल ऑफ माई लैक्टोज इन टू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज तो प्रॉब्लम क्या होगी हमारे पास जितना भी लैक्टोज है वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तो कन्वर्ट हो जाएगा लेकिन फिर मैं अपने मिल्क में से लैक्टेज को कैसे सेपरेट करूंगी लैक्टेज को कैसे निकालूंगी बिकॉज लैक्टेज तो कंज्यूम हम नहीं मतलब लैक्टेज इज नॉट समथिंग दैट वी वांट टू बी अ पार्ट ऑफ आवर मिल्क राइट हमें सिर्फ लैक्टेज का इतना सा काम करवाना है कि लैक्टेज आए मिल्क के अंदर और वो क्या करे वो कन्वर्ट कर दे लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में And we do not want lactase to remain in our milk. So, हम करते हैं क्या? हम अपनी lactose को free lactose के बजाय हम introduce करवाते हैं um, immobilized lactase enzyme. कैसे? हमारे पास होता क्या है? हमारे पास एक chamber होता है. This is a chamber. 
और उसमें बहुत सारे इमोबिलाईज एंजाइम्स के बीड्स होते हैं ये बीड्स है हमारे पास ठीक है हमारे पास ये बीड्स है और इसमें क्या इंटरप्ट है हमारे पास लैक्टोज इंटरप्ट है अब हम क्या करेंगे हम अपना मिल्क इन बीट्स के थ्रू पास करवाएंगे ठीक है हमारे पास जैसे जैसे जो मिल्क है वो इमोबिलाईज लैक्टेज बीट से गुजरेगा तो जो मेरी लैक्टेज एंजाइम है उस मिल्क में जितना भी मेरा लैक्टोज होगा उस लैक्टोज को ये मिल्क ये लैक्टेज एंजाइम्स ये इमोबिलाईज लैक्टेज बीट्स उस लैक्टोज को कन्वर्ट कर देंगे ग्लूकोज और क्या लैक्टोज में तो जो मिल्क हमारे पास इन बीट से गुजरता हुआ यहाँ पर कलेक्ट होगा वो मिल्क क्या होगा लैक्टोज फ्री मिल्क ठीक है और इस लैक्टोज फ्री मिल्क में कोई लैक्टेज एंजाइम भी नहीं है क्यों क्योंकि लैक्टेज एंजाइम तो सारी बीट फॉर्म में हमारे पास ऊपर है तो हमारे पास एक बिल्कुल क्या कहते हैं लैक्टोज फ्री मिल्क होगा जिसमें हमारे पास कोई भी लैक्टेज एंजाइम कंटेमिनेट नहीं करी होगी तो ये हमारे पास एक इंडस्ट्रियल एक्सप्लेनेशन है कि हम किस तरह से मोबिलाइज एंजाइम्स को यूज कर सकते हैं और ये हमारे लिए कितनी एडवांटेजेस है ना इफ यू नोटिस अनदर थिंग हम इसमें से हमारे पास लैक्टेज के जो ये बीड्स है वो कहीं भाग तो नहीं रहे वो कहीं गायब नहीं हो रहे वो डिजोल्व नहीं हो रहे वो खराब नहीं हो रहे हम बार बार इनको यूज कर सकते हैं इन्ही बीड से हम कितनी दफा मिल्क लैक्टोज फ्री मिल्क जनरेट कर सकते हैं प्रोड्यूस कर सकते हैं तो हम इनको रीयूज रिसाइकल भी कर सकते हैं ये प्रोडक्ट को भी कंटेमिनेट नहीं कर रहा और ये हमारी एंजाइम ज्यादा से ज्यादा स्टेबल हो जाती है इमोबिलाईज फॉर्म में सो हमारे पास इमोबिलाईजिंग एंजाइम इज अ वेरी यूजफुल टूल ठीक है तो दैट्स अबाउट आवर सब टॉपिक ऑफ इमोबिलाईज एंजाइम